Vi har jobbet lang tid på NTNU, og kan se på andre som har startet ting, og se på hvordan det har fungert. Velkommen til Berka. Vi skal starte nå med Podcast Engineering Encyclopedia med sjefen til KPT, Fagskole, som heter Karl Johansen. Kan du fortelle oss litt om deg? Ja. Jeg kommer fra vestkysten av Norge, på et sted som heter Ålesund. Et område som er veldig kjent for entreprenørskap og stort virksomheter og bedrifter. Det er mye innenfor shipping og fisk. Og jeg har jobbet i min ungdom fra grunnen av i bedrifter. Og så har jeg da utdannet meg som akademiker og innenfor statsvitenskap. Mest på helse- og sosialfeltet. Og jobbet lang tid på NTNU. Men når jeg begynte å bli ganske gammel etter hvert, så fant jeg ut at jeg ville prøve en del andre ting. Jeg må også nevne at jeg har vært med på å starte bedrifter og sotte i ulike styrer og råd. Så jeg har bakgrunn fra privatsektor også i tillegg. Så det er min bakgrunn. Denne skolen har jo en hovedprofil. Det er at den forsøker å bygge på de erfaringene som studentene har. Og hvordan du kan videreutvikle studentene med basis i egne erfaringer. Så grunnen til at vi startet denne skolen her er jo at den skal være mer praktisk orientert. På universitetet, som vi har jobbet i over 30 år, så er det veldig teoretisk. Mens her så baserer vi på at studentene skal ha halvparten av tiden i praksis, og halvparten med mer teoretisk undervisning. Så vi har jo tro på det at erfaring kan være undervurdert, og vi ønsker å løfte frem de erfaringene. Så det har vært litt av tanken. Og så er det slik at fagskole eller høyere yrkesfaglig utdanning, det er jo nettopp praktisk og erfaringsbasert. Så det matcher veldig med det som jeg hadde et ønske om å starte opp. Målet med utdanningen er at vi skal kvalifisere personer som... Ja, hvis du studerer her, så har du jo flere muligheter. Det er jo slik at vi definerer sosialt entreprenørskap som det at du forsøker å starte en virksomhet eller forbedre en virksomhet slik at man kan løse et behov eller problemer i samfunnet. Og da er det jo muligheten at du kan starte ditt egen virksomhet. Eller du kan også jobbe i en organisasjon eller i en virksomhet til noen andre. Eller du kan også ha en jobb i en kommune eller staten hvor du da jobber med forbedringsarbeid og utvikler den virksomheten som du da jobber i, eller får jobb innenfor. Så at muligheten er ganske stor. Og det kan jo også være at du, som du nevnte det her med prosjekt, at du blir å jobbe i et prosjekt i en periode. På alle disse områdene så har man mulighet til å bruke sosialt entreprenørskap.